foram exatamente 67 dias atrás das grades. Prisão contestada desde o início pela defesa. A manifestação do promotor público, do Ministério Público, é sobre o nosso pedido. O parecer dele para que haja a concessão ou não da a revogação do decreto da prisão preventiva. Nós vamos aguardar e ver o desenrolar. Caso haja um indeferimento, nós vamos juntar mais provas, buscando a reconsideração do despacho do juiz e vamos caminhar sempre em busca de colocá-lo em liberdade, em razão de, neste momento, sem discutir o mérito, que ele está preso inocente. A prisão aconteceu aqui, exatamente neste local, na Avenida Central do município de São José do Rio Claro, no ano de 2010. Policiais pararam o ônibus, que se deslocava para a destilaria de álcool Libra, e entraram no veículo e deram voz de prisão a Denis de Queiroz e Paulo André da Silva, de 27 anos, que na época falou com exclusividade com a nossa equipe. Eles me pegaram quinta-feira ali perto da praça, eu acho que na volta de 11, 11, 11 e pouca, não, 10, 10 e pouca. Aí me mandaram sair do ônibus, né, tal, me revestiaram, aí trouxeram pra cá, foi umas quatro. Aí chegou, no, do, disse que fizeram a, a, o reconhecimento aí, né, aí deixou eu e esse, esse baiano que tá aí. Ele falou, disse, disse que me reconheceu, disse que foi que tinha dado a coronhada nele. Desde que desse dia, dia 24, eu estava tava lá no barco. Tinha trabalhado de, de, umas a, de 7 às 3. E à tarde eu fiz, fiz a troca de alojamento que esteve lá. Né? Aí depois eu fiquei no barraco, jogando pifo mais menino. Fui dormir mais ou menos de, de 11 e meia a meia-noite. Dormi até 7, 7, 8 horas da, do, do, do dia. Segundo consta no inquérito, o mesmo foi acusado pelo roubo ocorrido no dia 25 de 3 de 2010, por volta da meia-noite ao supermercado São José. Paulo André ainda afirma que teve sua prisão decretada pelos policiais depois de ser apontado por Marcílio Ramos e reconhecido pelo vigia Teodoro José dos Santos. Após três anos desse fato ter acontecido aqui no município de São José do Rio Claro e de Paulo André, através de sua defesa, ter conseguido provar a sua inocência, vamos entrar em contato agora com o doutor Carlinhos, da capital Cuiabá, que foi advogado e também propôs a ação indenizatória por danos morais contra o empresário da rede de supermercados São José, aqui no município de São José do Rio Claro, e contra o vigia Teodoro José dos Santos, que reconheceu é, essa, esse indivíduo e afirmou para a polícia que Paulo André teria sido um dos assaltantes que explodiram o caixa eletrônico do supermercado. Falamos ao vivo com o doutor Carlinhos, advogado de direito e advogado de defesa né, de Paulo André da Silva. Doutor, é seu cliente ficou preso aqui na cadeia pública de São José do Claro durante 67 dias, né, um crime que ele não cometeu e já foi provado na justiça e vocês acabaram ganhando essa ação. Né, na ação que o doutor, como já tinha citado nos bastidores, não concorda pelo valor, né, pelo fato do valor ser muito baixo e ter deixado a quem, né, já que seu cliente foi preso injustamente né, e ficou detido durante 67 dias. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa ação. Bom, olha só. Paulo André, né, nordestino, está lá na sua terra, veio morar com a família, de residir em São José. Em 30 dias que ele estava aqui, uma pessoa desconhecida, foi apontado. Né, por essas pessoas já citadas, como um dos assaltantes, uma das pessoas que assaltaram o supermercado. E o tempo todo ele batia na grade, jurando que era inocente, que não veio aqui para trabalhar, não para roubar. Graças a Deus, a justiça foi feita. O Poder Judiciário reconheceu no processo penal a sua inocência, que não era ele. E aí, em ser, deu, em ser, deu aso, né, a propositura de uma ação civil de reparação por dano. Como já foi dito, ficou 67 dias preso, injustamente, passando vergonha, sendo desmoralizado. E aí, mais uma vez, a justiça novamente reconheceu que ele tinha direito, assim, à mobilização, pelos danos de morais sofridos, pelo, a, pelo abalo à sua moral e à sua honra, né, e ser apontado como assaltante, como ladrão. 
Esse... O bom é que a gente né, aplaude o Poder Judiciário por ter é, dado uma sentença positiva, não tinha não tínhamos dúvida disso, mas nós entendemos que a condenação imposta ao supermercado é muito baixa, ela não tem o condão de é, educar, né? a função da pena nesse sentido é educar. E nós entendemos que uma pena baixa não vai educar, para que não se repita fatos e atos como esse. Então nós fizemos recurso ao Tribunal de Justiça com uma intenção de que essa pena pecuniária imposta, essa condenação, seja aumentada. A prisão de, do seu cliente, doutor, ele foi alegado né, que esse Teodoro José dos Santos, que era o vigia noturno né, do supermercado São José, também né, reconheceu o seu cliente né, acompanhado do proprietário Marcílio Ramos. Né. Como é que foi para a defesa né, bater contra esse reconhecimento, já que não havia provas nem indícios e o seu cliente no momento... Né, do assalto, ele se encontrava na destilaria de álcool Libra aqui do município, né, a cerca de 50 quilômetros aqui do município, inclusive com provas testemunhais. É. Bom, é isso que você diz. Ele foi apontado como estando meia-noite, uma hora da manhã, né, assaltando o banco. Foi apontado pelo vigia, pelo Teodoro José dos Santos. Inclusive o vigia falou que ele ficou ali cerca de uma hora, os dois ali juntos, conversou, que o cara bebeu Coca-Cola para ele beber, enfim. Então ele na delegacia reconheceu e disse, não tenho dúvida, é 100% esse aqui, e apontou o Paulo André. Não parece que nós, as provas foram, não foi eu o advogado criminalista na época, foi o advogado aí da cidade, que por ter uma belíssima defesa dele. É, conseguiram demonstrar que ele estava no local de trabalho nesse horário, e não no banco meia-noite fazendo um assalto. Como é que... E aí, no final, não teve dúvida a sentença. No processo criminal, foi pela absolução dele. Como, como foi é, esse reconhecimento? Como o proprietário do mercado de São José, juntamente com o Vigia, fizeram o reconhecimento do seu cliente, doutor? O reconhecimento é padrão. Na delegacia, coloca-se o acusado e chamam-se as vítimas para proceder ao reconhecimento. É o reconhecimento padrão feito na delegacia. Ele citou em entrevista, isso em 2010, o Paulo André citou, né, que também poderia haver uma discriminação, já que se colocar, né, principalmente nesse ato de... de de assalto, em que as vítimas acabam ficando é, totalmente incapacitadas ou até muitas vezes é, com medo e pressionadas, se colocar depois para o reconhecimento qualquer pessoa negra, como foi o caso dele, né, de pele mais escura, né, a pessoa acabaria apontando. E como ele, ele ia reconhecer, né, se colocassem vários negros para reconhecer ao mesmo tempo. Né, ele acabou citando que isso poderia também ser é, é, um, um fato... Né, de racismo contra ele, contra a sua pessoa, pelo fato dele ser nordestino e pelo fato dele ser negro também. Olha, é, são coisas que aconteceram na época, né? Como eu disse, não era eu o advogado. É, ao que parece, a situação do Paulo André era, era desválida, né? Porque negro, nordestino, pobre, desconhecido na cidade. Ora, vamos apontar isso aqui, está resolvido o problema. Mas eu acho que foi feita a justiça duas vezes. Primeiro, reconhecendo a inocência dele, porque Paulo André é um homem honesto, é um homem trabalhador, pai de família, um homem de bem. A justiça reconheceu no processo criminal a sua inocência e o absolveu da acusação de assalto. A justiça, novamente, no processo civil, aí sim, onde eu estava oficiando como defensor, é, reconheceu o seu direito, é, reconheceu que ele foi injustamente apontado como ladrão. E aplicou aí a, a, a reprimenda que o Poder Judiciário entendeu adequado naquele momento. O que nós não, não concordamos e recorremos por isso ao Tribunal de Justiça para que seja aumentada é, o valor dessa condenação. É, o, valor, o valor total hoje em, é, que ele deveria pagar a sentença seria de 20 mil reais, doutor. E esse valor não seria significativo devido a 
ao que ele passou 67 dias, a família dele aqui fora também, lembrando que o Paulo André é um homem trabalhador que tem assalariado em uma empresa aqui e a família acabou sofrendo aqui fora, assim como ele sofreu muito dentro da cadeia, constrangimento, humilhação, entre outros problemas que você acaba, uma pessoa inocente acaba passando dentro de uma cadeia. É, você imagina que é passar dois meses sentado numa cela fria, junto com outras pessoas, na, né, ladrão, assaltante, viciado, estuprador, homicida, né, convivendo ali com esse sofrimento e, e dentro de si alegando o tempo todo, eu sou inocente, eu nunca roubei, não sou eu. Imagina o sofrimento da família, lá no Nordeste, nossa, Paulo André foi lá para o Mato Grosso, está preso, parece que estava assaltando um banco lá. Pô, isso milita contra a personalidade da pessoa, contra a moral, contra os bons costumes, e impinge um sofrimento muito maior ainda, não é? Uma vitória, né, apesar do valor ser insignificante, uma vitória né, para o seu cliente, uma vitória para o senhor que atuou brilhantemente nesse caso. É, mas a grande... É... Ficamos felizes, obviamente, com a sentença, né? Tanto a que absolveu ele da imputação criminosa, quanto a que condenou aqueles que o apontaram como ladrão, nós só discordamos do valor, entendemos que esse valor é, é irrisório e não, tem, não contempla a verdadeira finalidade da condenação, que é educar para que as pessoas pensem da próxima vez em vez de apontar alguém como ladrão, pense e contem até 10 para não cometer uma injustiça como a que foi cometido com Paulo André. Ao final da ação, Marcílio Ramos, Supermercado São José e Teodoro José dos Santos foram condenados a pagar 20 mil reais de indenização por danos morais a Paulo André da Silva, de 27 anos.